embryonaal stamcellen, om die, die te winnen uit een embryo in, in het algemeen, moet je dat embryo vernietigen. En dat is waar die, uh, zeg maar de schoen wrinkt, die ethische schoen dan, um, dat vernietiging van die embryo met de potentie om een kind te worden. We hebben een methode ontdekt die uh, zet stamcellen om redelijk efficiënt tot hartspiercellen. En dat is heel erg mooi om iedere dag in feite menselijk hartcellen in het laboratorium te hebben voor studies. Dus we hebben enerzijds een studie waar we kijken hoe deze cellen functioneren als we transplanteren in het diermodel. En in dit geval is het een, een muis met een, een infarct, een myocard infarct. Anderzijds doen we heel veel basisonderzoek van hoe gebeurt dat proces van ontwikkeling. Dus als wij kunnen stamcellen omzetten in hartcellen, hebben we de eerste stap van ontwikkeling in kaart, uh, zeg maar voor ons neus. En dan kunnen we kijken welke stappen zijn van belang en ook welke stappen gaan mis bij die ontwikkelen van aangeboren hartafwijkingen. En daar ligt uh, zeg maar een beetje ons passie om dat uh, te onderzoeken. De embryonaal stamcellen zijn immortaal. Dat wil zeggen dat ze eindeloos doorgroeien. Dus we hebben niet uh, dagelijks nieuwe embryo's, zelfs niet wekelijks. Zelfs alleen maar in onze hele loopbaan hebben we maar een paar embryo's gehad. Um, maar deze cellen willen eindeloos doorgroeien tot het moment dat we willen ze omzetten in iets anders. En dat iets anders kan zenuwcellen zijn, het kan wel hartcellen zijn. In ons geval zijn we meest geïnteresseerd in hartcellen. Dus als zij een bepaalde handeling doen met deze cellen, dan over tien dagen of zo beginnen ze te kloppen als echt hartcellen. En dan worden ze overgeplaatst in een andere plek um, voor verdere studie. Dit is de productieunit van de vissen, dus er zijn allerlei vissen hier die maken natuurlijk iedere dag embryo's. En als we die embryo's hebben op de eencelstadium, kunnen we degene die we interessant vinden bestuderen door iets in te spuiten die, die remt de activiteit van dat gen. En dan kijken we de gevolg voor het embryo. Dus bij een vis die ontwikkelt een hart binnen een paar dagen. Dus uh, als er bijvoorbeeld iets mis is met zijn klep, dan kunnen we dat zien. En we kunnen kijken of degene die we hebben ontdekt in die stamcellen van belang zou kunnen zijn voor bijvoorbeeld aangeboren hartafwijking bij mensen. Nou, wat uiteindelijk die ethische discussies en conclusies mogen zijn, ik denk het is de meest belangrijk dat het gebeurt op basis van wetenschappelijke feiten.